നമസ്കാരം ഞാൻ ശരണ്യ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാർട്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൈലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് എന്നീ പോർഷൻസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോ ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തീരപ്രദേശം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ലോ ലാൻഡ് ലൈസ് ക്ലോസ് ടു സീ ലെവൽ സീ ലെവലിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് അധികം ഉയരമില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സമുദ്രനിരപ്പിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഭൂപ്രദേശം ഏതാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ക്രോപ്സ് ഓഫ് ലോ ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ്ട് കോക്കനട്ട് ട്രീ ഉണ്ട് പാഡി ഉണ്ട് അല്ലേ നെല്ല് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് തെങ്ങുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കവുങ്ങുണ്ട് കവുങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ ലോ ലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വിളയാണ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് പിന്നെ വാഴ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പാഡി കോക്കനട്ട് പ്ലാൻറ്റെയിൻ വാഴ പിന്നെ അരക്നട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ലോ ലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇൻ ദ ലോ ലാൻഡ്സ് ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ പാഡി പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ദ സലൈൻ അലൂവിയൽ സോയിൽ എലോങ് ദ കോസ്റ്റൽ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഫോർ കോക്കനട്ട് ട്രീ അതായത് ലോ ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലൂവിയൽ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കൽ മണ്ണ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെൽകൃഷിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉപ്പുരസമുള്ള അലൂവിയൽ സോയിൽ സലൈൻ അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സലൈൻ അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പുരസമുള്ള എക്കൽ മണ്ണ് ഇത് ഏതിൻ്റെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് ട്രീയുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് സച്ച് റീജിയൻസ് വെയർ ദീസ് ക്രോപ്സ് വെയർ ഓൺസ് വൈഡ്ലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഗ്രാജുവലി ഗോ ട്രാൻസ്ഫോർ ടു ഇൻ ടു സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഈ കോക്കനട്ട് ട്രീയും പാഡിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ജനവാസ മേഖലകളാക്കി മാറ്റി ആൾക്കാർ താമസം ആരംഭിച്ചു ദിസ് ലെറ്റ് യു എ സിഗ്നിഫിക്കൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിക്കിൽ വളരെയധികം കുറവ് വന്നു The hike in the price of seeds, fertilizers and the cost of labor made agriculture less profitable. That is, the hike in the price of seed fertilizer. That is, with the value of the seed in the price of seed. The hike in the price of seed in the price of seed in the price of seed. What is the price of seed in the price of seed? The price of seed in the price of seed. and the cost of labor. Now, the labor charge. The price of seed in the price of seed. The price of seed. മെയ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലെസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാതാക്കി അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ലാഭകരമല്ലാതാക്കി ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഫാർമേഴ്സ് വെയർ ഫോസ്റ്റ് ടു സിച്ച് ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കർഷകർ എന്ത് ചെയ്തു കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി ഫോഴ്സ്ഡ് അല്ലേ നിർബന്ധിതരായി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാവൻ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ഫിസിയോഗ്രഫി ക്ലൈമറ്റ് availability of water and fertility of soil in kerala are ideal for the cultivation of a variety of crops adhaidu nammal manasilaakki kaiyyo have you understood that nammal endha manasilaakiyathu physiography nu vacha bhoo prakriti climate kalavastha availability of water adhaidu jala labhyatha fertility of soil manninde balabhuishti ഇൻ കേരള ഇതല്ല കേരളത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് അതായത് എന്താ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിളകൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ വളരെയധികം അനുയോജ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു സ്റ്റിൽ അവർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫേസസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക്സ് എന്നാൽ എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ കൃഷി ഇപ്പോഴും എന്താണ് ബാക്കിലോട്ട്
ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അർ ഐഡിയൽ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ക്രോപ്സ് വിളകൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്റ്റിൽ അവർ അഗ്രികൾച്ചർ ഫേസസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാക്സ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷി എന്താണ് പിറകിലോട്ടാണ് അല്ലെ കൃഷി വലുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്കസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ലെറ്റ് ദിസ് ഇതിന് കാരണമായ കാരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ച സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ ഹൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ മെയ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലെസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലെസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ലാഭകരമല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ദ ഹൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സീഡ് ഹൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർച്ച ഏതിൻ്റെ ഉയർച്ച പ്രൈസ് ഓഫ് സീഡ് വിത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സീഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളം അല്ലേ സീഡ്സിൻ്റെയും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെയും പ്രൈസിലുണ്ടായ വർധനവ് ദ ഹൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ മെയ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലെസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ പിന്നെ ലേബർ ചാർജ് അല്ലേ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ലെസ് പ്രോഫിറ്റബിളായി വളരെ ലാഭകരമല്ലാതാക്കി ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് കേരള ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മൺസൂൺ കേരളത്തിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ കേരളത്തിലെ കൃഷി ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മഴയെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് കേരള ടോട്ടലി ചേഞ്ചഡ് ഈ പിന്നെ അടുത്ത കാലത്തായി കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥ മുഴുവനും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഫാർമേഴ്സ് വെയർ ഫോഴ്സ് ടു ടു സിറ്റ് ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫാർമേഴ്സ് കൃഷിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സ് ടു ടു സിറ്റ് ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മറ്റ് കൃഷിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തൊഴിൽ തൊഴിലിലേക്ക് എന്താണ് തിരിയാൻ വളരെ നിർബന്ധിതരായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഫാർമേഴ്സ് വെയർ ഫോഴ്സ് ടു ടു സിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മാറുക എങ്ങോട്ട് മാറുന്നു സ്വിച്ച് ടു അതർ സെക്ടേഴ്സ് മറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തൊഴിൽ ഇതിലോട്ട് മാറാൻ തൊഴിൽ മേഖലകളിലൊക്കെ മാറാൻ നിർബന്ധിതരായി ഫോഴ്സ് ടു സിച്ച് അതർ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ക്രോപ്സ് ഓഫ് ലോ ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തീരപ്രദേശം തീരപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു വിളകൾ മേജർ ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോക്കനട്ട് പാഡി പ്ലാന്റെയിൻ അരക്നട്ട് കോക്കനട്ട് നമ്മുടെ തെങ്ങ് പാഡി നെല്ല് പ്ലാന്റെയിൻ വാഴ അരക്നട്ട് എന്താണ് മറ്റേ കവുങ്ങ് ഇതെല്ലാമാണ് മേജർ ക്രോപ്സ് ലോ ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേജർ ക്രോപ്സ് പിന്നെ ഷുഗർ കെയിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഷുഗർ കെയിനും ഉണ്ട് ലോ ലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ലോ ലാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തീരപ്രദേശം തീരപ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിള നെക്സ്റ്റ് എ ലാൻഡ് ദാറ്റ് എംബ്രേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയെ സ്വീകരിച്ച നാട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയ നാട് ഏതാണ് കേരള അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എ ലാൻഡ് ദാറ്റ് എംബ്രേസ്ഡ് എംബ്രേസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് എ ലാൻഡ് ദാറ്റ് എംബ്രേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു ലാൻഡ് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിനെ സ്വീകരിച്ച നാട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരള വാസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ആൻ അഗേരിയൻ കൾച്ചർ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അഗേരിയൻ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാർഷിക സംസ്കൃതി കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആര് എവിടെ കേരള കേരള വാസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ആൻ അഗേരിയൻ കൾച്ചർ യു ഹാവ് ലേൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് പ്രൂവ് ദിസ് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് അതായത് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസും ആചാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം ലിസൺ ടു ദീസ് പ്രോവേബ്സ് താഴെ കുറച്ച് പ്രോവേബ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
കുറച്ച് പ്രോവർബ്സ് അഗ്രികൾച്ചറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോവർബ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ലാൻഡ് യൂസ് ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂവിനിയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചേഞ്ച് മാറ്റം അടുത്ത ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ദ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോസ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ഇൻ കേരള ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷക്കാലം കേരളത്തിലുണ്ടായ ലാൻഡ് യു ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ യൂസേജ് അതായത് പല വിളകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭൂമി എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഡി പാഡി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരുന്നു ഏരിയ ഇൻ ലാക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആയി ടു തൗസൻഡ് ഇലവൺ ആയപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പാഡിയിൽ വളരെ വലിയ ഒരു അന്തരമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനി ടപ്പി ഒക്കെ നമ്മുടെ മരിച്ചീനി മരിച്ചീനി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ എയ്റ്റി സെവൻ ആയപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൺ ആയപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയി അതും കുറയാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത കോക്കനട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ എയ്റ്റി സെവൻ ആയപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൂടി ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൺ ആയപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ അവിടെയും എന്താണ് വളരെ കൂടി അല്ലേ ടപ്പിയൊക്കെ കോക്കനട്ട് കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ക്രോപ്പിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ കൂടി നെക്സ്റ്റ് റബ്ബർ റബ്ബർ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റി സെവനിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൺ ആയപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ അപ്പോൾ റബ്ബറിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ കോക്കനട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്നാൽ പാഡി ടപ്പിയോക്ക ഇവ കുറയാണ് ഉണ്ടായത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡഡ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലാൻഡ് ഏരിയ കുറവ് ലാൻഡ് ഏരിയ കുറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ ക്രോപ്സിനാണോ ഏതൊക്കെയാണ് പാഡി ടപ്പിയോക്ക അല്ലേ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പാഡിയുടെയും ടപ്പിയോക്കയുടെയും ലാൻഡ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു അടുത്ത ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്സ് ഹൂസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഡിക്രീസ് ദ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏതിൻ്റെയാണ് ഏതിൻ്റെയാ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് കുറഞ്ഞത് അല്ലേ അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്സ് ഹൂസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ്ഡ് കൂടുതൽ കൂടിയ എന്താണ് ലാൻഡ് ഏരിയ കൂടിയ ക്രോപ്പ് ഏതാണ് കോക്കനട്ടും റബ്ബറുമാണ് കൂടുതൽ ആയത് അല്ലേ കോക്കനട്ടിലും വലിയൊരു കൂടുതലല്ല എന്നാൽ റബ്ബറിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ എന്താണ് വളരെയധികം അന്തരമായി അതായത് സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആയിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൺ ആയപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ആയി വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡു യു അറൈവ് അറ്റ് ബൈ അനലൈസിങ് ദ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അബോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലാണ് എത്തിയത് ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് പാഡി ആൻഡ് ടപ്പിയോക്ക ഡിക്ലൈൻഡ് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ കൂടി എന്നാൽ പാഡിയുടെയും ടപ്പിയോക്കയുടെയും കൾട്ടിവേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോൾ വളരെയധികം പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് മറ്റേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വളരെ വലിയൊരു ഘടകമാണ് പാഡി കൾട്ടിവേഷനിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് അല്ലേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ലേബർ ചാർജൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ജനറൽ ലാൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ അണ്ടർ ഗോൺ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് നൗ വഡേസ് അതായത് ഇക്കാലയളവിൽ ജനറൽ ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതു ഭൂവിനിയോഗം പൊതു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു ഭൂവിനിയോഗത്തിലും വളരെയധികം ചേഞ്ച് ഈ കാലയളവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റീക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് പോൺസ് ഫോർ അതർ യൂസസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് അലോങ് ദ ഹിൽസ് ഹിൽ സ്ലോപ്സ് എക്സെട്ര ഹാവ് നൗ ബിക്കം വൈഡ് സ്പ